السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کیو این ود پی جے میر آپ نے کل دیکھ ہی لیا کہ نواز شریف بیک ٹو دا پویلین اب بفور گوئنگ بیک ٹو دا پویلین آپ نے کرکٹ کی ٹرمنالوجی دیکھی ہے پویلین لیکن پویلین میں یہ ہوتا ہے جب بیٹس مین کوئی آؤٹ ہوتا ہے تو وہ گیارہ پلیئر ساتھ نہیں جاتے ایک ہی واپس جاتا ہے لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ کوشش کی گئی کہ کافی لوگ آگے آئیں ان کے ساتھ آئیں کہ اپیرنٹلی دوپہر سے بات چیت چل رہی تھی کہ کب آئیں گے کس وقت ہوں گے کیا آپ کی اسٹریٹجی ہوگی لیکن یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شور شرابہ ہوگا لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ٹھیک ہے نعرے نورے لگتے ہیں یہ وہ فلاں ہیں لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نواز شریف کا ایک بڑا فیمس ایک جو کال تھی کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن نواز شریف نے قدم تو بڑھا لیا اس وقت ایک دوسری ڈائریکشن میں لیکن لوگ اتنے نہیں آئے جتنے آنے چاہیے تھے لیکن اگر آتے بھی تو کیا تھا پھر I mean, uh, then were we honoring the justice system? Were we honoring something that is not in any political party, not in any private sector? This was a judicial mandate. And why did it come? It was only for a judge. It was not that we were coming out for permanent bail. And that's the way it is. Barhal, this is a developing story. And today, we will discuss this story with three MPs. Mr. Shahid Ahmed, 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 Mr. Shahid اور آف کورس کمر چیما ان تینوں سے بات چیت ہوگی اینڈ اینالائز دا ہول سچویشن فگیٹ نواز شریف فار اے منٹ اٹ کڈ بی اینی بڈی اٹ کڈ بی یو تو اگر آپ پکڑے جاتے ہیں یا آپ کو رسپائٹ ملتا ہے ول یو ڈو دا سیم برنگ یور فیملیز برنگ یور فرینڈس اینڈ دین گو بیک ان واٹ کائنڈ آف اے پریسیڈنس آر وی گو ٹو بی سیٹنگ ان دس سسٹم ایک دوسری چیز یہ آتی ہے کہ جو کہ اب میں ان سے شروع کروں گا کہ اب پی ایم ایل این کا فیوچر اسٹریٹجی کیا ہے ایک بھائی باہر ہیں ہی از ایکسپیکٹیڈ ٹو کم بیک حمزہ کے اوپر چارجز ہیں مریم از انڈر ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا ہے ریویو پہ ہے کیا اسٹریٹجی ہے دیکھیے پی جے بیسیکلی یہ چاہ رہے تھے کہ شاید ان کو کورٹ سے ایکسٹینشن مل جائے اور جو ان کی اپیلس ہیں وہ شاید ایکسٹینشن ملنے تک لگ جائیں اور ان کو دوبارہ جیل نہ جانا پڑے لیکن جس طریقے سے ایون ان کو یہ سکسٹی ڈیز کا علاج کے لیے جو سہولت دی گئی یہ بھی پاکستان میں ایک نیا پریزیڈنٹ سیٹ ہوا یہ اس سے پہلے کبھی تھا نہیں لیکن انہوں نے ان دنوں میں کوئی اگریسونیس نہیں دکھائی ان کی بیٹی محترم محترمہ مریم کے ٹویٹر خاموش تھے بہت عرصے سے وہ چاہ رہے تھے کہ بیک ڈور چینل سے جو بھی ہلکے ہیں شاید ان کو کوئی ریلیف دے دیں اب کیونکہ انہوں نے دیکھا ایون جس دن وہ وائس پریزیڈنٹ بنی ہے اس لسٹ میں مریم کا نام نہیں تھا لیکن جیسے ہی ان کے فادر کی وہ پلی ریجیکٹ ہوئی کورٹ سے تو انہوں نے اپنا نام بھی وائس پریزیڈنٹ کی لسٹ میں ڈال دیا میرے خیال میں کیونکہ مریم یہ سمجھتی ہیں کہ اگریسو پالیٹکس جو ہے اسٹیٹ یا اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف وہ شاید کامیاب ہو حالانکہ پریویس ہسٹری میں آپ دیکھ لیجیے ان کے فادر نے دو تین بار کوشش کر کے دیکھ لی جب آپ خود فالٹ میں ہیں اور آپ اسٹیٹ کو یا اسٹیٹ کے اداروں کو الزام دیں گے تو وہ بیانیہ پاکستانی عوام سننا نہیں چاہتی بہت دفعہ دیکھ لیا آپ کے کیسز جو تھے کرپشن کے تھے آپ نے عدالتوں کو مدے الزام ٹھہرایا آپ نے نیب کو آپ نے جے آئی ٹی کو سب پہ الزام آپ نے لگائے اور آپ کا جو بیانیہ تھا وہ ریجیکٹ ہوا ایون نواز شریف صاحب یہاں سے جب نکلے تو جی ٹی روڈ پہ گئے جی ٹی روڈ پہ کیا ویلکم ہوا وہ سب کو پتا ہے ایون جب وہ واپس آ رہے تھے اور ان کے بھائی شباز شریف صاحب ایئرپورٹ ہی نہیں پہنچ سکے آج بھی وہ لنڈن میں ہیں اور لنڈن سے انسٹرکشنس پاس آن کر رہے ہیں لیکن ان کے فیملی کے اندر بھی ڈسپیوٹ موجود ہے کہ کون لیڈ کرے گا نو ڈاؤٹ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی نون ہے نیچرلی اس کو ایک معروسی سیاست کی نظر کر دیا گیا اور وہ چاہتے ہیں نواز شریف صاحب میرا خیال ہے کہ ان کی بیٹی آگے آئے اب جو محترمہ ہیں ان وہ چاہتی ہیں کہ میں ایک اگریسو سٹانس لوں اور شاید ایک ریولوشن آ جائے اور لوگ میرے پیچھے نکل آئیں میرے خیال میں یہ نہیں ہوگا پاکستان میں کیونکہ دو دن انڈیا کے ساتھ پرابلم آئی ہے اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان کا مورال کہاں سے کہاں چلا گیا تو پاکستانی لوگ ایک سزا یافتہ شخص جس نے پاکستان کے ساتھ ایک جو کچھ کیا بیٹے مفرور ہیں لنڈن میں پراپرٹیز ہیں یہاں پہ کرائم جو ہے وہ سب کے سامنے ہے پناما لیکس میں جو کچھ آیا جے آئی ٹی میں جو بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ان سوالوں کے جواب دیتے آپ نے دوسروں کو الزام دینا شروع کر دیا اداروں کو اور 
عدلیہ کو اور سٹیٹ کے اداروں کو تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آنے والے فیوچر میں مریم اگر لیڈ کرتی ہیں تو وہ شاید اگریسو پالیٹکس کریں اگر شباز شریف صاحب آتے ہیں فرنٹ پہ تو وہ چاہیں گے کہ میں بیک ڈور چینل سے آپ یہ بھی اسی لیے نہیں رہے وہ چاہ وہ شاید کسی ڈیل کے چکر میں ہیں یا کسی گارنٹی کے چکر میں ہیں کہ جب میں واپس آؤں کیونکہ ان کے بھی ایک بیٹا مفرور ہے ایک داماد مفرور ہے لنڈن میں ہے اور کوئی جواب نہیں آ رہا کوئی سوالوں کے جواب نہیں دیے شباز شریف صاحب خود بیل پہ ہیں ان کو بھی جیسے بیل ملی جس طریقے سے حمزہ کو بیل ملی ریلیف دیا گیا وہ بھی ایک کوشچن ہے کیونکہ عام آدمی کو وہ ریلیف نہیں ملتا کوٹوں سے تو پھر یہ مجھے بتائیے پیزادہ صاحب کہ ان دی ایونٹ کہ مریم ٹیکس اوور اگین اے ڈیولپنگ اسٹوری ڈو یو تھنک کہ مریم کو چیلنج پڑھے گا کیونکہ چودھری نثار تو آپ نے دیکھ لیا ایک سو یو تھنک پی ایم ایل این ول ایکچولی ایکسیپٹ مریم پہلی تو بات یہ ہے کہ میں ذرا ان کی کنوکشن پہ سے بات شروع کرتا ہوں سزا سے چونکہ وہ ایک بڑے بھاری جرم میں ناحل قرار پائیں تھیں جو اصل میں اتنا بڑا جرم کسی اور کا ہے ہی نہیں فورجری یہ مشہور واقعہ ہے آپ کو تو یاد ہوگا جب جسٹس اعجاز اللہ صاحب نے سر پکڑ کر کہا تھا کہ یہ جو ڈیڈ ہے یہ کس نے فورجری کی ہے تو اس وقت اکرم راجہ صاحب تھے وہ دوسرے صاحب نہیں تھے جو ان سے پہلے تھے وکیل ان کے انہوں نے جلدی سے جانچ چھڑانے کے لیے کہا نہیں جی میں نے نہیں پیش کیا یہ تو انہوں نے پیش کیا تھا کہ نہیں اتنا لیکن عدالت نے اتنا نرم ہاتھ رکھا ہے اس کی جگہ میں ایک نکا نامہ یہ کاغذ لے کر اگر کسی عدالت میں پیش ہو جاتا پیش کے اعتبار سے میں چھوٹا موٹا وکیل بھی ہوں آپ یقین کریں کہ میں بطور وکیل میری گرفتاری وہیں عدالت میں ہونی تھی اور وہیں سے لیکن خاتون ہونے کے ناطے ریت بھرتی گئی ایک بات دوسری بات تو میرے نزدیک یہ مقدمہ جو پی ٹی آئی لے کر جا رہی ہے اس کے خلاف کہ اس کے عہدے سے ہٹایا جائے میرا خیال ہے کہ وہ پی ٹی آئی جیت جائے گی وہ ایک بات فرض کر لیتے ہیں آپ کے مفروضے پہ آ جاتے ہیں کہ وہ وہ جیت جاتی ہے اور وہ اپنے عہدے پر قائم رہتی ہے اور تحریک چلانے کی کوشش کرتی ہے بات یہ ہے کہ وقت اب گزر چکا ہے اگلا الیکشن ابھی کافی دور ہے بشرطے کہ عمران کی حکومت ویسے کسی حادثے کے نتیجے میں کہیں چلی جائے جو مجھے نظر نہیں آ رہی ابھی جاتی ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر جو حالات ہیں نون لیگ کے لیے سازگار ہی نہیں ہے دیکھیے نا آپ سیاست کھڑے ہو کر کریں گے کیا آپ آپ کا چچا چلا گیا ابھی بیگ صاحب نے ایک لمبی فہرست گنوائی ہے میں سب باتوں سے متفق ہوں اس کے علاوہ خود ان کو سزا یافتہ ہیں آنے والے کسی الیکشن میں ٹھیک ہے لاہور کے لوگ بڑے سخی فیاض طبیعت ہیں وہ شاید دوبارہ گڑی شاہو کے لوگ کسی کو منتخب کر لیں لیکن مجموعی طور پر پورا پنجاب جو ہے وہ اس سناٹے کا شکار ہے لوگ آنکھیں کھل چکی ہیں عمران سے یا اس کی مہنگائی سے ناراض ہونا ایک علیحدہ بات ہے یہ باتیں ذرا سی علیحدہ علیحدہ ہیں اور آنے والے دنوں میں اگر وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر ان لوگوں کی تو تمام سیاست ہی ختم ہو جاتی دیکھیے ساری سیاست اس بات پر ہے کہ عمران ناکام ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا اب آنے والے دو سال میں اگر آئل آ جاتا ہے ایکسپورٹس بڑھ جاتی ہیں ذرا سی حالات دس سے پندرہ فیصد بہتر ہوتے ہیں ان کی سیاست ختم ہو جائے گی یہی حال پیپلز پارٹی کا بھی ہے میں موضوع کو لمبا نہیں کرنا چاہتا تو میرے نزدیک یہ کوشش کریں گی لیکن شاید یہ جو کوشش مجھے اب نظر آ رہی ہے یہ کسی طویل دورانیے کی سیاست نظر نہیں آ رہی یہ فی الحال تو اپنے والد صاحب کی رہائی اور قید کے معاملات تک محدود ہے چیما صاحب آپ نے ایک وہ بڑی کہاوت مشہور سنی ہوگی جولیس سیزر جب وہ پوری دنیا میں ادھر وہ بڑا تکڑا ہو گیا تو پھر سینیٹرز نے واپس بلا کے اور پھر بروٹس جو کہ اس کا بالا پلاوا بچہ تھا اس نے جب خجر مارا تو اس نے کہا ناٹ یو ٹو بروٹس تو اس وقت حالت آپ کو وہ نظر آ رہی ہے یا وہ سین کریٹڈ کریٹ وہ نظر آ رہا ہے ایک تو ہو گیا نا بروٹس چودھری نثار کے اور ظفر علی شاہ کے طریقے سے جو باقی بروٹس ہیں یو تھنک دے ول ایکچولی بی پرو ایکٹیو یا وہ بیٹھیں گے دیکھیں گے اور ہوا کو دیکھیں گے کہاں تک چل رہی ہے ویسے میں امیر صاحب جو میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل این کو میری نظر میں پی ایم ایل این نواز شریف مریم نواز ہی ہے اگر ایون شباز شریف بھی اگر بڑی ہارڈ لائن لینے چاہیں اپنے بھائی کے خلاف یا ان اپنی بھتیجی کے خلاف تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پبلک میں ان کو کوئی سپورٹ مل سکے گی مجھے جو نظر آتا ہے میں بھی رونگ ہر بندے کی اپنی اوپینین ہوتی ہے اگر آج نواز شریف صاحب جیل میں جا رہے ہیں تو وہ بیٹی کے فیوچر کے لیے جا رہے ہیں 
وہ اس لیے جیل نہیں جا رہے کہ میں نے تین دفعہ وزیر اعظم رہا ہوں وزیر اللہ رہا ہوں اور اب میں نے بڑا لا بائڈنگ سٹیزن ہوں میں انگلینڈ سے پاکستان گرفتاری دینے آیا تھا وہ گرفتاری دینے کو نہیں آئے تھے وہ بھی ساگڈار کی طرح کہتے ہیں جی مجھے عدالتوں پہ یقین نہیں ہے تو میں نہیں آؤں گا وہ صرف اس لیے اگر وہ نہ آتے تو جو مریم کا جو آئندہ فیوچر ہونا ہے اس پہ کوشچن مارک لگ جانا تھا آپ کا باپ تو بھاگ گئے آپ اپنے باپ کو تو واپس لے کے آئیں کہ وہ جیلوں میں جائے سو یہ جو جیل کاٹ رہے ہیں یہ جیل صرف اور صرف وہ اس لیے کاٹ رہے ہیں تاکہ مریم کا فیوچر سیکیور کیا جائے اور اس فیوچر میں اگر مریم کسی طریقے بچتی ہیں انہوں نے سائلنس بھی اسی لیے اختیار کی ہوئی ہے مریم نے کہ اگر میں سائلنٹ رہوں گی تو چانسز ہیں کہ میری تھوڑی بہت سروائیول دیکھیں میری بات سنیں پی ایم ایل میں لیٹ سے نواز شریف صاحب کو جیل ہو گئی اگر کیا نام ہے ان کا شہباز صاحب کو بھی کچھ ہو جاتا ہے نیکسٹ مستقبل تو حمزہ کا اور مریم کا ہے اگر حمزہ اور مریم نہ ہو تو پی ایم ایل کا نظر آتی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے ادھر پیپلز پارٹی میں دیکھا جائے تو بلاول کیوں اگریسو ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پتہ میرے اوپر تو کیس نہیں ہے کہ ایک تو میرے باپ اور میری پھپھو کے اوپر ہے اور اگر ان کو سزا ہوگی تو کوئی فرق نہیں پڑنا اگریسو کھیلو وہ اگریسو ہیں یہ سائلنٹ ہے تو میرا خیال ہے کہ مجھے جو نظر آتا ہے کہ مر... چودھری نثار کا آپ نے حال دیکھ لیا کیا ہوا ہم ٹھیک ہے بھلے بات کر لیں ان کے اوپر بہت بڑے تیر تھے بڑے پاورفل شخص تھے بڑے ہم کہتے تھے پیچھے سے ویلنگ ڈیلم جیپ یہ کر دے گی جیپ وہ کر دے گی جیپ کے نہ ٹائر ملے نہ اس کا کچھ کچھ اور چیز ملی اس کی سو میرا خیال ہے کہ چودھری نثار کی بھی کوئی ورتھ نہیں نکلی کسی نے پوچھا بھی نہیں کہاں گئے آپ یا کسی نے منانے کی بھی کوشش نہیں کی کیونکہ ان کو پتا تھا نواز شریف صاحب نہیں مان رہے یا مریم نہیں مان رہی سو میرا خیال ہے کہ جو ہولڈ ہے وہ مریم کا ہے ہولڈ جو ہے اور وہ مریم نے وہ ہولڈ میر صاحب جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں تھے تبھی وہ ہولڈ لے لیا تھا پہلے انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہولڈ لیا پھر انہوں نے آہستہ آہستہ میٹنگس کرنے کی کوشش کی وہ تو ابھی بینزیر انکم پروگرام کی بننا چاہ رہی تھی لیکن وہ عدالت نے ان کو ریموو کر دیا سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فیوچر ہے تو وہ مریم اپنے مستقبل ہی خاموش ہیں اور نواز شریف صاحب جیل مریم کے لیے کاٹ رہے ہیں کیونکہ سوا کروڑ ووٹ لیے سر آپ بھلے ہم اختلاف کریں اسی سے لیکن ان کا سوا کروڑ ووٹ اس کنڈیشن میں جب عمران خان ود آل اٹس پاور آ کے لانچ ہوا ہے ایک تھرڈ فورس کے طور پہ تب بھی سوا کروڑ ووٹ ایگزٹ کرتا ہے میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو کنسرنڈ کوارٹرز ہیں عمران خان ہو باقی ہو مریم کو اور نواز شریف صاحب کو بڑا سیریس سیکٹر دیکھنا پڑے گا اور مریم بڑی اچھی پالیٹکس کر رہی ہیں گو کہ ہمیں ان سے اختلاف ہے کہ وہ جو باپ کی جو کنوکٹیڈ باپ ہے اس کو معصوم بنانا چاہتی ہیں ہمیں اس سے بالکل اختلاف ہے لیکن ان کی پالیٹکس جو ہے وہ وہ اسٹرانگ جا رہی ہے چلے ایک بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اب چیما صاحب نے ایک وہ بات کی ہے جو سب کرتے ہیں ہر پالیٹیشین کرتا ہے کہ ہمیں ڈیموکریسی چاہیے تو ہمیں ڈیموکریسی چاہیے یا ڈنیسٹی چاہیے بیکاز وی ٹاک اباؤٹ ڈیموکریسی لیکن وی گو آن ٹو دی ڈنیسٹیکل سائڈ نون دیکھ لو پیپلس پارٹی آپ دیکھ لو دو میجر پارٹیز جنہوں نے اس ملک کو رن کیا ہے تو ہم نے کس طرف جانا ہے محسن کیا کہیں گے اور پھر زیادہ صاحب اینڈ آف کورس چیما صاحب کیا کہتے ہیں لیٹس ہیئر دیم آفٹر دا بریک ویلکم بیک ٹو کیو این وتھ پی جے میر کچھ بات آپ کر لو اس کے کچھ اچھے پوائنٹس ہوتے ہیں اور کچھ نگیٹوز ہوتے ہیں کچھ پروز ہوتے ہیں کچھ کونس ہوتے ہیں آج نون کے وہ سپورٹرز جو کہ بالکل نکلتے تھے کہیں نہیں نکلے کہیں نکل آئے ہیں یہ باقی پارٹیز کے بھی ہم نے دیکھا ہے تو ایک ہوتا ہے گڈ ٹائمس میں وہ کہتے ہیں نا گڈ ٹائمس فرینڈس اینڈ بیڈ ٹائمس فرینڈس وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے لیکن دا کوشچن رائز جب ہم اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں اور ایک پولیٹیکل سسٹم کی بات کرتے ہیں تو یہ جو کل ہوا ہے کیا واقعی اس کو ہونا چاہیے تھا اور کہ اگر نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ مجھے بتائیے اپنا یو نو بیگ صاحب کہ از دس اے گڈ پریسیڈنٹ اور از اٹ اے بیڈ پریسیڈنٹ اٹ از آف کورس بیڈ پریسیڈنٹ ہے آپ تین ٹائم پرائم منسٹر رہے ہیں آپ کو قانون کی وائلیشن نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو ٹائم لی جیل مینول کے حساب سے آپ کو جیل میں جانا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ آپ ریلیز نکالیں جلسہ جلوس کریں یا لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں اور ایک ہیروزم اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں ابھی میں چیما صاحب کی بات سن رہا تھا مریم نو ڈاؤٹ کہ لیگسی اور ووٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہے یہ پارٹی ان کی ہے لیکن نواز شریف کو اس اسٹیج پہ پہنچانے میں مریم کا بہت عمل دخل ہے پچھلے سالوں میں اور جو انہوں نے اپنے فادر کو ایکسپلین کیا اور جو لائن آف ایکشن انہوں نے دیا اس سے آج نواز شریف صاحب جیل میں ہیں اور مسلسل ایک جھوٹ کا
वो चाह रहे थे मिल में ला के करप्शन तो आपने की है आपके भाई इतनी जायदाद के मालिक कैसे बन गए आप कैसी बन गई आपके हस्बैंड कैसे बन गए तो मैं ये समझता हूँ कि अगर तो मरीम ने वही पॉलिटिक्स रखी जिसकी वजह से वालद साहब जेल में हैं तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा देर नहीं चल सकेंगी गो के वोट बैंक मौजूद है लेकिन जो लोग पॉलिटिक्स को समझते हैं वो इनका इस मफरूजे में साथ नहीं देंगे अभी तक तो नून लीग के लोगों को होप है कि शबाज शरीफ साहब हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं मियाँ साहब जेल में हैं शायद उसका कोई बेनिफिट मिले वोटों के जरिए से तो वो नेक्स्ट इलेक्शन क्योंकि दूर हैं जहाँ तक आपने मारूसी सियासत की बात की तो हमारे यहाँ तो यही चल रहा है इंडिया में भी चल रहा है और बहुत से और हमारे टाइप जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं लेकिन थोड़ा सा बलावल का तर्ज ज़रा डिफरेंट है बात वही यही कर रहे हैं अब उन्होंने देखा है कि हमारे जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके नज़दीक घेरा तंग पड़ रहा है और जो चीज़ें बयान की जा रही हैं जे के ज़रिए और जो चीज़ें नैप के ज़रिए मीडिया में आ रही हैं और रेफरेंसेस फाइल हो रहे हैं बज़ाहिर लगता ही है कि बचना मुश्किल है आई डोंट नो कोर्ट ऑफ लॉ में बहुत से ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड लॉयर्स भी करते हैं और शायद प्रोसिक्यूशन वीक हो लेकिन तो इसका मतलब वहाँ जरदारी साहब कहेंगे नॉट यू ट्रू सन हाँ लेकिन फ्यूचर में अगर आप देखें तो शायद मरियम से ज़्यादा जो वैल्यूएबल टाइम आने वाले दिनों में शायद बलावल को मिले लेकिन उसका भी अगर स्टांस यही रहा जो आजकल वो कर रहे हैं कि स्टेट के खिलाफ जाओ स्टेट के इदारों के खिलाफ जाओ तो ये ये काम ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए जिन लोगों ने भी ये काम किया वो सरवाइव नहीं कर सके तो मकसद ये कि अगर आपने सियासत करनी है तो साफ सुथरे तरीके से सियासत कीजिए लूट मार प्लंडर प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग और किस हिसाब की मनी लॉन्ड्रिंग मतलब आप छोटी मोटी कर लेते हैं लेकिन ये तो एंडलेस है जो चीज़ें बाहर निकली हैं वो बहुत कम हैं जो छुप गई हैं जो नहीं क्योंकि ये बड़ा ट्रिकी काम है इसमें आप देख लीजिए फलूदे वाले के नाम पे अकाउंट है तो खुदा जाने वो फलूदे वाले तो कुल तो खुद नहीं पता था मेरे अकाउंट से कितने पैसे निकल गए तो ये मनी लॉन्ड्रिंग बड़ा सोफिस्टिकेटेड बिजनेस बन गया इसमें अब जितने बैंकर पकड़े गए हैं तो अभी आप तो एक एक केस आपका खुला ना उमनी का इस तरह तो कई बैंक होंगे कई और लोग होंगे मनी चेंजर्स होंगे तो फिर आप आके टीवी पर स्टेट के इदारों को या कौम को या अदलिया को जब आप बुरा भला कहते हैं तो आप अपनी तरफ नहीं देखते कि आपने क्या किया है और आपने इस मुल्क के गरीबों को यतीमों और उनका पैसा लेके आप गए और आज मुल्क इस स्टेज पर है कि पैसा देने के लिए नहीं है इकानमी आपकी बैठ गई हुई है और सारा इल्ज़ाम आप डाल रहे हैं इस नई गवर्नमेंट के ऊपर नो no डाउट के उन्होंने भी आते साथ कोई प्लान नहीं किया नए लोग थे लेकिन मुल्क में था क्या जिससे वो चलाते अभी तो रीपेमेंट्स की बारी आ रही है गार्ड नोज के वो रीपेमेंट हम कहाँ से करेंगे तो मकसद ये है ये दोनों जो नए हजरात हैं मरियम भी और बलावल भी इनको थोड़ा बहुत रियलिस्टिकली सोचना चाहिए इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए अगर ये समझते हैं कि इनका फ्यूचर है इस पॉलिटिक्स में तो उसको रिविजिट करें और इस कौम और इस मुल्क क्योंकि अभी वो जनरेशन नहीं है और पुराने स्टेटस को को ख़त्म करें डेफिनेटली उस लेगेसी से जान छुड़ाएं या आके कौम से माफ़ी मांग लें कि जो कुछ किया वो किया आइंदा नहीं करेंगे क्यों जी चीमा साहब पिरजादा साहब ये मुझे बताइए कि फिर वो एक नरेटिव था ये जो जिसका हम बात करें आज मरियम की वो ईवा पेरॉन का आपने सुना है डोंट क्राई फेमी अर्जेंटीना तो फिर क्या होगा डोंट क्राई फेमी लाहौर आई एम रिटर्निंग बैक देखिए मैं इस यूँ कहूँगा पहले मैं ज़रा एक बात का जिक्र कर दूँ कि नवाज शरीफ जेल में अपनी बेटी के लिए नहीं गए नवाज शरीफ जेल में अपने जरायम के लिए गए हैं जमहूरीत देखिए दो लोगों ने जमहूरीत और जरायम को एक दूसरे से मुंसलिक कर दिया एक का नाम जरदारी और दूसरे का नाम नवाज शरीफ ये एक बड़ी खौफनाक बात है अमरीका में भी जराइम से निक्सन ने जमहूरीत को मुंसलिक करने की कोशिश की लेकिन वहाँ भाटी गेट के लोगों की तरह अमरीकी अवाम जब एक दफ़ा जुर्म को देख लेते हैं तो बलूवत और बालग नजरी का जो तकाजा होता है चूँकि हमारा माशरा भी उस तरफ नहीं उस सतह पर नहीं आया और हमें वक्त लगेगा और मैं कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ आवाम को लेकिन वो सूरत हाल नहीं है अब दूसरी बात रही ये ये जो इन दो नई नस्ल के लोगों का जिक्र हो रहा है देखें एक बड़ी खौफनाक बात है और ये इससे मुझे जमहूरीत के मुस्तबिल को मुझे खदशात नज़र आ रहे हैं 
کل کلام کو عمران صاحب چلے جاتے ہیں پہلے تو یہ کہ دو تیس تیس چوتھا دوسرا دیانت دار یا غیر کرپٹ آدمی جو ہے اس کو تلاش کرنے میں ابھی شاید بہت وقت لگے گا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دسیوں دہائیوں کے بعد پانچ اور دس دہائیوں کے بعد آپ کے پاس ایک آنسٹ آدمی آیا چلے آپ نہ کہیں کہ وہ کمپٹنٹ ہے درمیانہ ہے جو کچھ بھی ہے یہ ایک بڑی سبسٹینڈو چینج ہے نو چارجز اور کرپشن اوکے یہاں صورت حال یہ ہے کہ وہ برخدار جو ہیں یہ جو لندن سے آئے ہیں یا بلاول صاحب ان کا نام ہے اس کیس کے اندر اس کیس میں نام ہے اسے کیا کہتے ہیں کمپنی کے اندر جس کے اندر جس کے بل جی جی ایک بات جہاں تک ان صاحبہ کا تعلق ہے ایک ہی پیمنٹ چھیاسی کروڑ کی ہے جو ان کے نام منتقل ہوئی تھی تو یہاں یہ دو نئی نسل کے لوگ جو لندن سے پڑھے ہوئے ہیں جن پر برطانوی نظام اور اس ان کی اقدار کی ایک جھلک بھی تو نظر نہیں آتی یہ لوگ لڑکانہ اور بھاٹی گیٹ کی سیاست کر رہے ہیں دو نئی نسل کے دو لوگ تو مجھے بتائیے کہ میں جمہوریت کے مستقبل سے کتنی امیدیں لگا کر یہاں پہ رکھوں تو میرے نزدیک تو بڑی منفی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ دو دو الیکشن پیپلز پارٹی ہار چکی ہے اور پنجاب سے ختم ہو چکی ہے اندرون سندھ کی سیاست ہے کراچی سے بھی ختم ہو چکے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میرا مجھے ذرا سا اختلاف ہے اس بات سے کہ بلاول کا مستقبل کو روشن ہے ایک بات یہاں تک یہ صاحبہ موج... یہ ایک پہلے تو ان کے پانچ یا سات سال کی ان کی سزا ہے ان کے ساتھ تو وہ وہ ایک بات ہے دوسری یہ ہے کہ ان نواز شریف کے جو مسائل ہیں اس بے... اس بیگج کو اس پورے جو بار ہے وہ ان کے ساتھ چلے گا ایسے نہیں ہوگا تیسری یہ کہ عمران کی اگر کوئی کامیابیاں سامنے آ جاتی ہیں تو اس کے بعد تو ان کا ویسے مستقبل نظر نہیں آتا دیکھیں ان کی جو ساری سیاست ہے مریم کی وہ والد کی رہائی سے اصل میں بظاہر منسلک نظر آتی ہے کہ کسی طرح جی والد والد کی رہائی سے کہ اگر کہیں والد رہا ہو جاتے ہیں تو جس طرح چھ ہفتوں میں جیسے کہ آپ نے فرمایا آپ نے دیکھا بالکل خاموش ہو گئے تھے وہ تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے آپ کو علاج کے لیے بھیجا تھا آپ چھ مہینے جناب یہ کانفرنسیں اور میٹنگیں اور سیاستیں کرتے رہے ہیں یہاں پر اور نتیجہ یہ اس کے باوجود عدالت نے ایک رائے دی کہ آپ رجوع کر لیں مزید ضمانت کے لیے ہائی کورٹ سے جس پہ میں بڑا حیران ہوں اس حصے پر لیکن میں عدالت پہ کیا تبصرہ کروں اس وقت تو یہ تو ان کی اپنی تو ایک ہی بات ہے کہ مجھے تو ان دونوں کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا کیوں جی اگر نواز شریف اگر ریلیز بھی ہوتے ہیں لیکن ہی از کنوکٹیڈ سو کنوکٹیڈ مین کین ناٹ کم ان ٹو ایکٹو پالیٹکس جیسے کہ ابھی پھر زازا صاحب نے پہلے بات کی کہ پی ٹی آئی از گن ٹو بی موونگ ان ٹو جو مریم کے اپائنٹمنٹ ہے اب یہ مجھے بتائیے مریم کو کنوکشن ہو جاتی ہے تھوڑی ہو جاتی ہے سینٹنس کم ہوتا ہے لیکن ان کا تو پولیٹیکل کریئر ختم ہو گیا رہ گئے دو شباز اینڈ حسن ان پہ بھی ایک کلاؤڈز ہے یو تھنک کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دس از دی ایونچول اینڈ اے گریجول ڈیمائز آف دا شریف ایمپائر دیکھیں اگر تو مریم اینڈ حمزہ پہ کنوکشنز آتی ہیں تو پھر تو ڈیمائس ہے پھر تو آپ دیکھتے ہیں پھر ان کا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا یہ جو کمپرومائز اینڈ سائلنس ہے باہر چلے جانا بولنا نہ ٹویٹر ہینڈل کم ہو جائے یہ بیسیکلی اسی لیے ہے کہ سم ویئر اگر ریلیف مل جائے تو اگر یہ بھی نہ ریلیف ملا تو پھر کس کے لیے کچھ بھی نہیں رہ جاتا سو میرا نہیں خیال کہ شاید وہاں تک نہ بات پہنچے دیکھیں اور دوسری بات یہ ہے میر صاحب کہ آپ نے جو کام بھی کرنا ہے تھوڑا آرگینک الیمنیشن بھی دیکھنی آپ ان آرگینکلی ان نیچرل وے سے اگر آپ کریں گے تو وہ کیونکہ گراس روٹ لیول پہ موجود تو ہیں ان کا سیٹ اپ موجود ہے وہ کہتے ہیں نا جی کہ جیسے لڑکانہ میں ہر بندہ تیر کو ووٹ ڈالتا ہے پنجاب میں لوگ شیر کو ووٹ ڈالتے ہیں مطلب یہ ریالٹی ہے مانیں یا نہ مانیں سو میرا خیال ہے اس ساری سچویشن میں یہ کلائنٹلسٹ پالیٹکس ہے پیٹرن کلائنٹ ریلیشن شپ انہوں نے اور یہ اتنے ڈرپوک لوگ ہیں وہ بے شک پیپلس پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو یہ اتنے ڈرپوک لوگ ہیں کہ انہوں نے آج تک کبھی اچھا بلدیاتی نظام بھی نہیں بنایا کہ گراس روٹ لیول سے اچھی لیڈرشپ اوپر نہ آ جائے مطلب اتنے ڈرپوک ہیں اور یہ پاور کو سینٹرلائزیشن رکھتے ہیں اگر مرکز میں پاور ہے تو میکسیمم صوبے تک جائے گی ڈویژن تحصیل ادھر نیچے نہیں بیچتے کیونکہ خوف ہے نا کہ بھائی اگر وہاں چلا گیا تو ہمیں کوئی ریپلیس ہی نہ کر جائے تو یہ اپنے آپ پاور اپنے قریب رکھتے بہت قریب رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ویسے جب ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو کہتے ہیں جی پاور سینٹرلائز ہو گیا جب یہ آتے ہیں تو یہ بھی صوبے سے پاور آگے نہیں جانے دیتے سو جو مجھے نظر آ رہا ہے اگلے کچھ عرصے میں کہ 
یہ خاموشی رہے گی سائلنس رہے گی وہ جو شہباز شریف صاحب نے پی ایس سی میں بیٹھ کے بڑی کاؤنٹیبلٹیز کرنی تھی وہ بھی نہیں ہوں گی اب تو بس خاموشی کر کے بیٹھے رہیں گے حمزہ صاحب بھی چپ ہیں عمران خان کی حد تک تنقید ہوگی وہ ظاہری بات ہے رہے گی کچھ ان کو پوائنٹس بھی مل گئے ہیں یہ مہنگائی اور یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا لیکن میکسیمم کوشش یہ ہے کہ مریم اینڈ حمزہ دونوں بچ جائیں جیسے اگر وہ نہیں بچتے تو پھر امپائر فال تب کرتی ہے اور اگر امپائر فال کرتی ہے تو پھر سوچنا پڑے گا کہ پھر پی ایم ایل این کا فیوچر کیا ہے ادر وائز ایک دو بڑے نام اس وقت پی ایم ایل این میں موجود ہیں جن کی جنہوں نے کسی حد تک سیٹ اپ کے اندر اپنی روٹس بھی بنا لی ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ تھی پی ایم ایل ناٹ فرسٹ ایئر لیڈرشپ سیکنڈ ایئر لیڈرشپ تک لیجیٹمیسی بھی لے لی ہوئی ہے فرسٹ ایئر تک شاہد اگان عباسی خواجہ آصف لوگوں تک ان کی ایکسیس نہیں ہے کیونکہ وہ پرانے ایک ان کا میاں صاحب کے ساتھ تعلقات تھے سو ان دونوں نے اپنی وہ لیجیٹمیسی ڈیولپ کر لی ہوئی ہے بلکہ لوکل لیول پہ تو حمزہ اور مریم ٹکٹس کی بھی وہ کرتے رہے ہیں سو عموماً میرا خیال ہے کہ ان دونوں کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے اب کیسے بچتے ہیں یہ اداروں کا کام ڈیولپنگ اسٹوری چلے جی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں ریٹرن ٹو کورٹ لکھ پت کیونکہ اوبیسلی ایک ڈسیزن ہوا تھا بیچ میں ایک تھوڑا ریسس آئی ریسس کے بعد آپ آج ویل کل واپس چلے گئے اور جب کل واپس گئے کافی آپ نے دیکھا کہ آپ نے سینس دیکھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن یہ اس سیگمنٹ میں جو بات ہوئی واز دا رائٹ وے اور ناٹ دا رائٹ وے اینڈ اٹ ڈزنٹ اپلائی ٹو نواز شریف اٹ اپلائیز ٹو ایوری بڈی اکراس دا بارڈ کہ پھر جب ہم لا کہتے ہیں ایک کا ہے تو پھر سب کا لا ہے نا ایک کا تو نہیں ہے تو یہ کیا پریزیڈنٹ صحیح ہے لیکن ایس آر ایس پی ایم ایل این جو کہ ابھی چیما صاحب بات کر رہے تھے بڑی اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے گراس روٹس پہ میں سمجھتا ہوں وہ اسٹرانگ ہولڈ ہے جو شاید پی ٹی آئی کا نہیں ہے پی ٹی آئی از این ایمرجنگ پارٹی لیکن اس کو مینڈیٹ ملا ہے وہ اپنا کام کرے گی کرے کر بھی رہی ہے لیکن پی ایم ایل این واٹ لائز اے ہیڈ خواجہ آصف آ گئے ہیں چودھری تنویر آ گئے ہیں شہباز شریف کوشچن مارک بٹ آئی نو دیٹ ہی ول ریٹرن بٹ اف ہی ڈزنٹ واٹ نیکسٹ اس بات کرتے ہیں اس بریک کے ویلکم بیک ٹو کیو این پی جے امیر ان دس لاسٹ سیگمنٹ آئی وانٹ ٹو نو ایک سوال تینوں کے ساتھ ہے آنسر پی ایم ایل این ہمیشہ کرائسس میں ہی رہی ہے اور رہتی ہے کیوں وجہ کیا ہے ایک جب کرائسس میں ہوتے ہیں تو پاور ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے جب کرائسس میں نہیں ہے پاور ساتھ آ جاتی ہے یہ وجہ کیا ہے اور آف کورس ایک اور جو بات اب چل رہی ہے آئی ڈونٹ نو ویدر اٹس ٹرو اور ناٹ بٹ اٹس گوئنگ اراؤنڈ کہ فارورڈ بلاک بنے گا اب یہ ہمیشہ فارورڈ بلاک ہر جگہ بن جاتے ہیں جب کوئی بھی پارٹی ایک پولیٹیکل ٹرم آل میں ہوتی ہے یہ اس پہ ذرا آپ تینوں کے کامنٹس آئیں نہیں دیکھیے بیسیکلی میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ سارا ووٹ بینک جو ہے وہ پنجاب میں پی ایم ایل این کا وہ موسٹلی نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہے نہ مریم ہے نہ شہباز صاحب ہیں اگر وہ سین سے آؤٹ ہوتے ہیں اور یہ پنجاب کی پالیٹکس اس قسم کی ہے کہ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ فیوچر نواز شریف صاحب فیوچر میں نہیں آ سکتے تو آپ شفٹ دیکھیے گا کتنی جلدی آتا ہے اور کوئی لائلیٹیز نہیں ہے گیون دی کنوکشن آ سکتے ہیں جی جو کنوکشن ہے اس پہ آ سکتے ہیں دیکھیں اپیل ریجیکٹ ہوئی تو ختم ہو گیا نہیں آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی تو اپیل تو ابھی تک لگی نہیں ہے لگے گی تو اس سے اگر جس دن وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے اور سو نواز شریف کے پاس ہے ایک کارڈ جی اپیل تو ہے ان کے پاس اور وہ اپیل لگنے والی بھی ہے مقصد یہ ہے کہ پنجاب میں خاص کر پالیٹکس ایسی ہے یہ پہلے بھی دے چکے ہیں جب یہ دونوں بھائی اور پوری فیملی مشرف صاحب کے ساتھ این آر او کر کے گئیں تو آپ پیچھے سے دیکھیے کہ ایک سوائپ جو ہے درجنوں کے حساب سے لوگوں نے شفٹ مارا اور ایک کاف لیگ بن گئی اور سارے لوگ کاف لیگ میں چلے گئے اب بھی ایسا ہی ہے کیونکہ طریقے انصاف روٹس اپنے بنا رہی ہے اس کو ٹائم لگے گا پیپلز پارٹی پنجاب میں ختم ہوئی تو بہت سے ماڈریٹ لوگ جو تھے وہ طریقے انصاف میں آ گئے اب آپ ان کا تھوڑا سا نون لیگ کی ہسٹری دیکھ لیجئے ضیاء الحق سے شروع ہوئے کیسے پالیٹکس میں آئے ایک جنرل کی منظور نظر تھے پھر انہوں نے ادھری سے انٹریکس کر کے جیسے بھی آپ دو بار محترمہ کی گورنمنٹ گرائی اور خود پرائم منسٹر بنے جمہوریت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے پاکستان میں اگر کوئی جمہوریت ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے یا اس سے پہلے کبھی رہی ہو تو یہاں تو جمہوریت انہوں نے کسی اور چیز کا نام رکھا ہوا ہے صرف کہنے کی بات ہے جمہوریت ہے نہیں نا ان کی پولیٹیکل پارٹیز میں ان کے مشہور پڑھ لیجئے ان کی پالیٹکس
बेटा आ गया बहन आ गई बाप आ गया रिश्तेदारों को अहदे दे देते हाँ जो लोग इनके साथ अटैच हैं वो इनके बेनिफिशरी हैं इस इस पूरे जो जो समरात हैं इनकी गवर्नमेंट्स के उसके वो बेनिफिशरी हैं पॉलिटिक्स जमहूरीत इनसे इनका कोई वास्ता नहीं है ये सरकार में हो तो फराउन एक एक भाई ने बारह बारह मिनिस्ट्रियाँ रखी हुई थी जमहूरियत कहाँ गई जी चले ये ख़त्म हो गया आपका टाइम आप बताएं जी फिफ्टी रनिंग आउट टाइम जी देखिए बड़ी सादा सी बात है अगर नवा अगर मैं साजिश के नज़रिए को तस्लीम कर लूँ और कहूँ कि डीलिंग विलिंग हो रही है और नवाज शरीफ बिरा यहाँ से निकल जाएगा तो जिस तरह पिछली बार तमाम ख़ानदान कुलसूम नवाज़ का मशहूर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अटक के लेके बाहर कि अल्लाह ताली का शुक्र है हमें बाहर जाने की इजाज़त मिल गई ये मशहूर फिक्र है सबको याद होना चाहिए या होगा तो ये साहिबा जो हैं ये अपने वाल साहब के साथ सूट केसों के हमरा को यहाँ से कूच करेंगी तो ये जो तो है कि अपने वालिद की रिहाई के बाद या जाने के मफरूजे के तहत मैं बात कर रहा हूँ जिसमें मेरे नज़दीक एक सेकंड के लिए भी पॉसिबिलिटी नहीं है हाँ अगर कोई क़्यामत आ जाए तो मुझे नहीं पता कोई निज़ाम बदल जाए तो मुझे नहीं मालूम को गैर मुल्की हमला हो जाए और को आकर रिहा करा दे तो तब हो सकता है लेकिन अभी हालात मुझे नहीं गवाही दे रहे एक बात ये हो गई दूसरी बात यह है कि सदर जैसा कैसा भी है वो तो शहबाज शरीफ है अगर आप शहबाज शरीफ को हटाते हैं तो एक इंतशार और क्यास तो आएगा ठीक है ना वो उससे आप बच नहीं सकते नवाज शरीफ को आप जेल के अंदर बहुत देर तक नहीं बेच सकते वो जेल से बाहर छः हफ्ते के लिए आए या दस हफ्तों के लिए आए तो बिक सकता है जेल के अंदर तो फिर डॉक्टरों वाली गुफ्तु होती है कि हमारे डॉक्टर को आने नहीं दिया जा रहा और जाने नहीं दिया जा रहा तो मेरे नज़दीक इसकी कोई इम्कान नहीं है कि इन लोगों की वापसी का भी मुझे तो कोई इम्कान नहीं लग रहा और अगर कहीं साक्षी नज़रिया कामयाब हो जाए तो दुख्तर और पिदर दोनों जो हैं वो लंदन के मुसाफिर होंगे ओके चीमा साहब अल्लाह ना करे नवाज शरीफ साहब को जेल के अंदर कुछ हो जाता है बड़ा क्रिटिकल हो जाता है ख़राब हो जाता है फिर क्या होगा देखिए इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है उनको एज़ पर लॉ अगर कन्विक्शन हुई है अदालतों में सबूत आए हैं अगर वो लोअर कोर्ट से कन्विक्ट होकर ऊपर गए हैं अदालत ने कहा कि आप जेल में जाएँ तो वहाँ तो किसी को भी कुछ हो सकता है वहाँ पे हज़ारों लोग कैदी मौजूद हैं हाँ उनका स्टेचर बढ़ा है वो वजी अजम रहे हैं उनकी पार्टी बढ़ी है उन्होंने रूल किया है इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी का कसूर होगा गवर्नमेंट ने तो कह दिया हर किस्म की मेडिकल एक्सेस है जिस डॉक्टर से इलाज कराना जिस हॉस्पिटल में इलाज कराना है सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं बाहर नहीं जा सकते तो भाई यही सारा कुछ होता है आपको आज उन्होंने कह दिया है कि जी वो बेटर सहूलतें मिलेंगी बर्तन भी अपने ले हैं कपड़े भी अपने पहने टी भी रखें अखबारें भी रखें यही अच्छी सहूलतें होती हैं एक अच्छे बंदे को जिसने टैक्स पे किया हो या उसका बड़ा नाम हो या पॉलिटिकली एक्टिव हो तो मेरा नहीं ख्याल किसी को कसूर है यहाँ पे आ, लेकिन अल्लाह करे वो आपसे भी सजा काटें और उनको एहसास हो इस चीज़ का जैसे वो अगले दिन उनकी एक वीडियो भी देख रहे थे कि मुझे नहीं पता पाकिस्तान में जो है वो लीगल सिस्टम इतना महंगा है अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसको ठीक करूँगा <laughs> तो ये जो स्टाइल है हमारा कि जब वो अपने ऊपर आती है तो कहते हैं जी ये चीज़ें बड़ी महंगी हैं और मुझे दोबारा टाइम दिया जाए ठीक करने का तो वो तो उनको मौका नहीं मिलेगा तो सब मुल्क बड़ा अनप्रडिक्टेबल है यहाँ यहाँ कोई पता नहीं कौन कब आता है कब जाता है सर आपकी बात ये ठीक है जिन पे तकिया करके बैठे हुए हैं कि जी वो अब वो अगर वो ही चुप कर गए क्योंकि हर किसी को भुट्टो तो बनने की कोशिश नहीं बनने देंगे ना यहाँ एक भुट्टो भी हमसे कंट्रोल नहीं हुआ तो आज वो हर चीज़ पे हम भुट्टो ले आते हैं तो वो फिर देखना पड़ेगा आपको कि आप अफोर्ड कर सकते हैं एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है कि नहीं नहीं कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, नहीं बन रहा मुझे तो नहीं क्यों चीमा साहब अपना पीरजादा साहब बनेगा देखिए जमहूरी माशरों में फॉरवर्ड ब्लॉक बनते हैं अभी ताज़ा तरीन मिसाल ब्रैक्सिट की है आपने फॉरवर्ड ब्लॉक वहाँ पर बनते देखा तो अगर वो बन जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी कुछ ना कुछ लोग अगर नवाज शरीफ को मुस्तकिल सज़ा हो जाती है अपील मुस्तरद होने के बाद तो मेरा ख्याल है कि सूरत में फॉरवर्ड ब्लॉक की गुंजाइश तो फॉरवर्ड नहीं की वो सारे ही हो जाएगा अच्छा मोहसिन बेग साहब देखें मैं बड़ा क्लियर हूँ एक चीज़ पे कि वो कईयों के पास चिड़ियाँ होती हैं आपके पास चिड़े भी हैं और ईगल्स भी हैं अब ये मुझे बताएँ आपकी खबर के अंदर की खबर ये है सर कोई रियायत नहीं है आप सजा भुगती है और जहाँ तक चीमा साहब ने कहा पीजादा साहब ने कहा कि मेरे ख्याल में फ्यूचर कोई ताबनाक नहीं है आपने क्राइम किए हैं आपने उसका जवाब नहीं दिया आप कोर्ट में अपनी सफाई पेश करते आप बच जाते ठीक था लेकिन आपके पास कोई जवाब था नहीं इसलिए अब आपका कोई भी बयानिया होगा वो चंद देखें पैसे बहुत हैं इनके लिए इनके पास पैसे बहुत हैं पॉलिटिक्स करने के लिए पाकिस्तान में एक आम गरीब और मिडल क्लास पढ़ा लिखा शरीफ नफ्स आदमी पॉलिटिक्स नहीं कर सक
तो ये चीज़ें अब बदलनी हैं और ये बदलेंगी क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये अपना बयानिया चला सकेंगे और लोगों को मज़ीद बेवकूफ़ बना सकेंगे लास्ट आंसर मुझे अब तीनों का वन लाइनर चाहिए मुझे बताइए कि नवाज शरीफ के डाउनफॉल में सबसे बड़ा हाथ किसका था या किन किन का था मैं जी, जी. आ, मेरा ख्याल है आ, ये जो लचक ना होना आना गिविंग गिविंग द एनवायरनमेंट जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें लचक ना होने की वजह से जो करीब के लोग हैं उन्हीं का हाथ है अगर मैं इस पर नुक़ नज़र से इख्तलाफ इसलिए करता हूँ रियासत के खिलाफ जरायम जो है ना उनकी मुआफ़ी आमतौर पर नहीं होती ये तमाम रियासत के खिलाफ जरायम है उसका रुपया लूटा जाना और मेरा ख्याल है वही इसके जवाल का सबब है कोई छोटा मोटा दूसरा मामला होता तो शायद मुआफ़ी तक नौबत आ चुकी होती क्यों जी मज बिल्कुल ठीक है जी मेरे नज़र में तो इनका जो डाउनफॉल है इनकी बेटी की वजह से है क्योंकि उन्होंने इनको जिस रास्ते पर चलाया एग्रेसिव अदारों के खिलाफ खलाई मखलूक ये वोट की इज्जत दो फला करो मुझे क्यों निकाला <laughs> रोक सको तो रोक लो <laughs> हाँ <laughs> तो अगलों ने रोक भी लिया वोट भी देख लीजिए इलेक्शन भी आप हार गए ये तो समझ रहे थे मतलब चोरों के नज़रिए में इनकलाब होता है मैं तो समझता हूँ फिर मुझे तो इस दुनिया से चले जाना चाहिए कि अगर चोर भी इनकलाब की बात करें जिसने माल लूटा गरीबों का यतीमों का हमारी तालीम का हमारी तरक्की का और वो इनकलाब की बात करते हैं क्योंकि यहाँ दुनिया निकल आएगी इनके लिए जिनके एवन फील्ड अपार्टमेंट हैं बिलियन वो बच्चे देखो गोलू मोलू अरबों रुपए के मालिक हैं इनकी बीवियाँ खरबों की मालिक हैं हमने क्या किया इस कौम ने क्या किया अब फिर आप कहेंगे हम जीत कर वापस आएंगे जी एक चलते हुए फिक्र कह दो रेगन ने अपने अहद के दरमियान में उसकी थोड़ी सी इज्जत बहाल करने के लिए निक्सन की वाइट हाउस पहली दफ़ा किसी उसको आने की पंद्रह साल में इजाज़त मिली थी और वो आया था लेकिन रेगन ने यह नहीं कहा था कि इसने जुर्म नहीं किया ये एक पार्टी के साहब का अहदेदार को मामूली सी अंदर आकर दावत देने की एक इज्जत थी इससे ज़्यादा नहीं थी ये नहीं कहा कि उसने जुर्म नहीं किया यहाँ सूरत हाल इसकी उलट है जेंटलमैन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग क्यू एन विद पी जे मीर ये एक डेवलपिंग स्टोरी है क्योंकि यहाँ आई रिमेंबर एटी सिक्स में सब ने कहा था जी कि बे नज़ीर इज़ गॉन एंड डस्टेड विद आई वापस उसके बाद नवाज शरीफ का भी कहा गॉन एंड डस्टेड ये भी वापस आ गए आसिफ जिद्दारी गॉन एंड डस्टेड ग्यारह साल मर्डर एक्सट्रॉस जो मर्जी वो आगे प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बन गए द क्वेश्चन अराइज कि वे डू वी स्टार्ट एंड वे डू वी स्टॉप हाउ डू वी स्टॉप एंड वेन डू वी स्टॉप इज द आंसर एंड द क्वेश्चन बोथ इंटेंगल्ड और इसके जवाब दे पता कौन है ये नहीं है आप हैं लेट्स लुक आफ्टर यू एंड लेट्स लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान खुदाफिज